百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。眼看没多久又要过年了，又到了炸油饼的时候了。今天给大家分享炸油饼最简单的做法。只需要一碗面粉、两个鸡蛋，让你做出来的油饼，外皮酥酥的，里面蓬松暄软，各个空心，凉了也不发硬。准备四百克面粉，往里面加入四克酵母，然后再加入三十克的白糖，两克的小苏打，小苏打可以让咱们做出来的油饼更加蓬松暄软。外皮更加酥脆，然后用筷子把所有的食材搅拌均匀。我们家呢喜欢吃甜的，所以加的白糖。如果你喜欢吃甜味的，那么就换成食盐。换成食盐的话，那么四百克面粉加四克的盐就已经很多了。混合均匀后，往里面刻入两颗正经的土鸡蛋，用筷子将鸡蛋搅散，和面粉充分的混合均匀。鸡蛋可以说是天然的蓬松剂，加入鸡蛋后的面粉呢，做出来的油饼更加的蓬松，而且也更加的有营养。混合成这个样子，咱们已经看不到明显的鸡蛋了。这会儿呢，咱们分次少量的往里面加入温水。所谓温水，就是四十度以下、三十度以上的水。一般情况下呢，三十五度左右的温水是最好的，因为想要酵母粉发酵起到作用，那么水的温度很重要。水温太高会将酵母粉的活性烫死，水温太低，酵母的活性根本起不了作用。这里我总共用了约一百七十毫升的温水，我们把面搅成这样的大面絮状。现在呢，往里面倒入十五克左右的食用油，我这里呢用的是熟油。所谓熟油，就是咱们平时炒菜用的油，把它烧热后，然后放凉再用。那么家里面有玉米油的，也可以用玉米油代替，然后再一次搅拌，随随便便的搅拌两下。然后呢，把它揉成一个面团。咱们在面絮中加石油，这样做出来的油饼呢，它不仅蓬松暄软，而且凉了也不会发硬，也可以保持咱们在炸的油饼的过程中呢，油饼里面不吸油。咱们在和这个面团的时候，不能以揉的手法来和面，要以边揉边踹的方式来和面。这种的手法来和面呢，才能保证咱们做出来的油饼非常的蓬松暄软、鼓大泡。最后和出来的是一个这样比较偏软的面团，因为咱们做油饼呢，面团一定要比较软。如果太硬了的话，做出来的油饼它比较死板，不会蓬松，而且吃起来也会比较硬，口感不好。面团和好后，咱们往上面滴入几滴食用油，然后用手呢将它均匀的涂抹在面团的表面。这样做可以防止面团变干，而且可以保持面团醒发好后不会粘盆子。然后盖上保鲜膜，放在比较暖和的地方，将面团醒发至两到两点五倍大。现在大概四十分钟过去了，来看一下。这个面团呢，已经醒发的非常的大了，用手抓起可以看到里面特别丰富的蜂窝组织。这个面团发的非常的成功，现在将面团取出，面板上提前均匀的涂抹上一层食用油，手上也涂上一点食用油，因为这个面团比较软，很容易粘手。将面团移至面板上，稍微的揉一下，让面团排气。不用将面团反复的去揉搓，就稍微整理一下，让它变得圆润一点就可以。整理好形状后，咱们把这个面团呢翻过来揉搓成长条状，然后用面刀分切成大小均匀的小面剂子。依次将小面剂以这种内收的方式将它整理一下形状，稍微整理一下就可以，不要去揉它。然后翻过来，用手将它整理成比较圆润的小圆球的样子，再用手这样轻轻的将它按扁。
，然后用擀面杖将它均匀的擀开、擀薄一点接下来用刀在饼子的中间处划上两道口子，依次将饼皮做好后，先在那锅里面倒入大量的食用油。我们这边呢，今天停电了，所以照的是电杠，看起来这个灯光呢有点怪怪的，对吧？但是依然不会影响到我给大家做油饼的心情。油大概四五成热的时候，咱们把火关到最小，然后沿着锅边将油饼轻轻的划进去。这样做呢，可以防止油溅出来烫伤。每一次炸的时候，咱们几个几个的少量来炸，不要炸的太多。炸的太多，不仅受热不均，而且呢，也很容易就炸糊了。油饼依次滑入锅中后，我们先不要去管它，直到油饼慢慢的浮在油面上，炸到油饼饼体稍微变硬定型，然后咱们就来一次给它翻面。由于油饼里面有鸡蛋，所以咱们下入油锅的一瞬间，里面就会有一些白泡泡。那么这个没关系的，当油饼快炸好的时候，这个白泡泡呢，它就会慢慢的消失。在整个炸油饼的过程中，一定要一直这样时不时的翻动饼体，这样呢才会防止油饼被炸糊或者是受热不均。全程都要开到最小火，因为火太大了。饼还没有膨胀起来，那么饼的外皮就已经被炸糊了。整个油炸的过程中，也就在三分钟左右。炸到三分钟左右的时候，咱们的饼就已经两面金黄了。现在呢，就可以看到锅里面的饼颜色金黄金黄的，非常的漂亮。这个时候呢，其实咱们的油饼也已经炸好了，每一个都变得金灿灿的、胖胖的，非常可爱。像这个时候呢，咱们就可以把油饼捞出来控油了。看一下，每一个油饼都胖胖的，金黄金黄的，非常的漂亮，光看起来就觉得非常的诱人，食欲满满。我们来取一个油饼来看一下，听一下它的声音。外面是十分疏松的这种，来开看一下，看里面特别空心柔软，看这个大空心，非常的漂亮，看没？每个里面都是这种空心，特别蓬松柔软的。光看起来就感觉特别好吃呢。白边小厨房每天和你分享不同家常美食的做法。那好了，我们今天的分享就先到这里了。喜欢的朋友可以点击关注，也可以点击收藏起来，等有空的时候直接可以搞一下。感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。